啦，爱记起赞个，起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。大家好，我是美食水芊芊，我是你们的开箱水水。来到我们想买却又怕受伤害，没地方拍，想买却又怕受伤害的系列了。今天呢，要来开箱的东西，我觉得蛮多样的，而且呢，我都非常的有兴趣。那就是我们好事多一二三四五六六项新品的开箱。而且呢，这是我有兴趣的品相超多，像肉松生乳巧贝蛋哦，我本身就是很喜欢肉松类的，然后还有这个鲜虾，然后跟不知道是土酥饼之类的夹心，还有这个榴莲的冰淇淋，还有这个挂包，还有这个炸鱿鱼，那我们就一起来开箱看看吧 ，Go！ 首先呢，我们来开这个是冷冻酸菜饺煮挂包。身为一个热爱吃挂包，每次买挂包都会跟他说我要肥肉多、花生粉多的人呢，我是蛮期待这个的品相。然后它的调理方式有用蒸笼、电锅两种方式。好，来我们来看一下包包子开箱，看它里面究竟有哪一些东西。这人这人这人这人这哦。它包得很完整哎、欸，我以为它的脚组会跟它的挂包是分开放，就它是合在一起的，所以我等一下下去电锅蒸的时候，我就可以把它整个放上去就好，然后再配上酸菜，这个包装我觉得蛮贴心的。那我们接下来呢，就送去电锅，挂包开胸，噔噔噔噔,噔，哇 ，OK， 现在已经加热好了，哇，打开至少这样子，然后。你要把你隔水加热的酸菜给丢进去，哎、欸，我有点可惜，它里面没有花生粉，因为我吃挂包很喜欢加花生粉，因为我就觉得那种有点咸咸甜甜的味道是最赞的。酸菜给它加上去，好不好？这是来自奇美食品，大家知道迪士尼的米奇挂包的那个米奇啊，那个是奇美出的嘛，就是奇美的那个皮啊，其实是蛮会做的。它组装好是长这样子，你打开就是咸菜，然后肥肉，再来这话就是我们的挂包了。我来吃吃看。整体来说啊，我觉得它的皮吃起来稍微有带一点点甜味，但我觉得有一点点小粘牙，吃起来不差，但是就是会觉得少一味。请大家如果买它的话，拜托自己买一下花生粉，好不好？肉口感还不错，它不会很干，然后肥肉跟瘦的地方都蛮适中，但就是有点咸。哇，不过这个咸度我加花生粉，它就过了。你们不知道喜欢哪种类型，因为其实我觉得咸可以用花生粉配。我今天到底要提多少次花生粉，它会不会觉得耳朵很痒？嗯，吃完了我们的包霸子的酸菜饺煮一包，其实是捏一啦。整体而言呢，我觉得它比较不是我个人的口，我觉得它包子皮有点粘牙，但是我觉得咬起来的味道还不错。然后五花肉的部分呢，口感也还不错，但对我来说有点偏咸。然后这样它的酸菜也是咸度也比较刚好，可两个搭在一起，我就觉得嗯好像少了一点点变化。所以呢，如果大家买它的话，我会建议自己可以在另外再买花生粉，把它放进去。我觉得那个整体的味道会比较协调一点点。那我们下一款，再来这个呢，它是冷冻油炸的鱿鱼，它的加热方式呢有气炸锅跟油炸两种方式，我觉得蛮简单的，因为有气炸锅我觉得很赞。我们先来看一下它长怎么样好了，这样，哇，很大一条。<笑>我以为是切断的炸鱿鱼，就不是很大一条、欸，打开里面很像很多那种异形生物的那种感觉。我们现在呢，把它送去气炸，看一下味道究竟是怎么样。先放个四根就满了。噔，蛮像看假象中的普通。嗨，我们贝壳了，我们的 Made in Korea 的这个炸鱿鱼包味道究竟怎么样？我们就来一起试试看它呗。它这个黄色的炸饼看起来蛮大一根的。大概跟我的脸差不多长，嗯，好看，嗯，它有点辣、啊。这一款的鱿鱼啊，咬起来它没有到干一丝一丝或是茶茶，但是就稍微需要咀嚼一下。然后外皮我照着它的那个时间下去炸，我觉得有点湿湿软软的，它跟台湾的盐酥鸡炸鱿鱼的路数有点不太一样。然后它饼皮我不知道是面粉还是鱿鱼的关系，其实它吃起来有一点点辣。然后它的外皮不是酥脆的那一种，有点是脆中带软的那一种。这款好像不是我会喜欢的类型哎、欸，我个子啊，嗯，这味脚吃比较久，还好我最后炸四只。这个应该算下酒餐，因为我觉得它口味上调味算蛮重的。
。他这样敢这种出版吗？你犹豫来说，他也没有难咬，只是他就有点太厚了。这个如果拍一百系列，我可不会吃到明天。<笑>这个冷冻油炸鱿鱼 Made in Korea， 整体吃起来呢比较不是我个人的口味，老实说。然后目前尝到的评价都还不错。然后有些人喜欢配塔塔酱，就是我觉得看个人口味。然后如果你喜欢吃辣，平常我在喝酒或是喜欢吃鱿鱼类的，可以试试看。我个人呢觉得它稍微吃起来有点油一点点，就是它那个油感觉在口腔里面蛮明显的。不过它有做小辣，应该是想要综合掉那个感觉，因为我觉得有明显有就是因为辣的关系稍微有点改善。不过就看个人的口味。好，我们下一款。接下来呢，是我个人最期待的肉松生乳巧贝蛋糕，六 CP 六个入。我最期待的了，我要来开它了。然后它这个呢，价格是两百九十九块。噔，哇哦！我本身呢就是非常热爱。美奶汁跟肉松的一个组合，所以呢，自从看到好事多新品有它的时候，我就觉得该拍好事多开箱了。哎呀，这个美丽的肉松，你看看，你看看，哎呦，哎，它整个包得很满，你看连侧边全部都是。我们切开来看一下，其实肉松生乳巧贝蛋糕是我第一次听过，来看一下，里面是有生乳的。哦，这个吃了会很脏，会一直掉屑屑，大家请务必拿盘子，好不好？嗯，如果你本身是有在爱咸甜咸甜的口味的人，这个你一定会中。它的肉松咸香咸香的，然后带一点点肉香味，再配上它的中间的奶油啊，跟一点点的美奶汁，其实吃起来蛮刷嘴的。哎、欸，我觉得这长辈会喜欢，而且它吃起来其实不会到很干，但我觉得还是要配茶，因为它肉松其实还是会有点吸口水，所以吃着吃着你就会想要配茶。这个一块配茶应该会非常疗愈。二九九除以六，我觉得我好像会回购它、欸，哎，一个五十块我会买它、欸，因为它的肉松其实包得很全面。嗯，没办法。哎、欸，我不知道大家喜不喜欢咸甜口味，你知道吗？因为呢，我后来我朋友在跟我说，北部人对咸甜口味比较没有那么爱，中南部人会比较喜欢。但有些人就会觉得这口味为什么要咸咸甜甜的，不是很理解。不知道大家是喜喜欢合在一起还是分开？好想要自己再挤一些美奶汁下去哦、喔。我们的肉松生乳巧贝蛋糕，整体来说，其实我觉得我还是会回购哎、欸，因为我本来就很喜欢肉松美奶汁面包这种类型的，所以我觉得这个算是长在我喜好上面。但是对我来说，它美奶汁稍微偏少一点，所以吃起来我觉得它外面又包裹着那个肉松，它其实没有到潮湿，它还是有那个松松的口感。可是我就觉得它吃起来就是还是比较需要配茶，我就会希望它美奶汁再多一点。所以我看到可能。可能会回购，但是就看心情。但大家如果喜欢咸甜口味，有兴趣可以试试看。下一款，这个呢是本身蛮期待的。这个呢叫做冷冻白芝麻炸虾吐司，不过看起来有点不太像吐司哎、欸，它看起来有点像酥饼的感觉。它还有特别强调是 handmade。看起来就非常好吃，然后它的售价呢是四百五十九块，你不觉得它看起来就是非常的美味吗？我那时候看到新品有它的时候，我就觉得哦，这个一定要买来吃吃看。哎，拍太大力，真的丑惨哎！看一看，哎、欸，到底要不要给我开成功？嘿，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哇，看起来很好吃哎，它看起来像虾饺哎，我不是在骂脏话，虾饺。哎、欸，它看起来有点像港点的、欸，你不觉得吗？你看，我我家怎么会有麻辣的味道？气炸，够！居然只剩三八克，谢谢。虾子的猪，哦，好可爱哟，太好了！这这看起来真的是非常好吃，不知道为什么？你看这个虾子，一个小尾巴在外面，哎呦，小尾巴。不是不是弹钢琴的味，然后它底部是吐司，给大家看一下。然后上面我以为它是用吐司这样包起来，它上面有点像酥饼还是怎么样？我觉得看起来很赞，你们觉得吗？好，我来咬咬看。什么？听到烤烤烤的声音吗？可以买哎、欸。它
吃起来还蛮香的，然后上面那个白芝麻味道我觉得蛮加分的。它其实有点像那个港式的那个虾饺的那种感觉，只是它下面是用吐司，然后上面是用哎应该是面粉之类包起来，就我觉得整体味道还不错。但是呢，它有一个小小的缺点，就是它这个吐司其实我在猜应该有事先先炸过，所以它稍微有一点点油味。所以我觉得大家如果要吃的话，可以再另外再准备一些像港式点心那种蘸酱那样蘸，我觉得应该会稍微盖掉一点点它的那个油味。但我觉得整体而言算是蛮可以买来试试看的。嗯，那种声音，哦，它开始是，它是小只的虾子，然后外面再包虾酱，然后用。整体而言，我个人算是会回购，哎，我是有点不以为然，因为他他个人不会回购，因为我觉得他吃起来的感觉真的有点像港点的那个虾饺的感觉，所以他算是有长在我的喜好上，但是我觉得他有点差了一点，就是我觉得因为本身调味其实算偏咸，所以他少了一点点虾子的甜味。或者是说被它咸味给盖过去，我自己个人在我心目中它的位置有点像是配有莱克星大家吃啊，我自己平常如果要吃一点点小点心的话，也可以加热来吃看这样子。我室友说它沾番茄酱应该会不错，我觉得有可能哦、喔。接下来这个呢是八寸焦糖饼干乳酪蛋糕，这个哦，很明显它有歪了。我先跟大家说。<笑>我跟大家说，它本来不是长这样的，但是我买回来的时候呢，它就哎呀，长相有点微微拉扯，不影响它的吃的味道，好不好，各位<笑> ？OK， 呃呃，看来这个盘子又要洗了。好了，我来切个剖面给大家看一下。哦，很好切，哦，看起来很好吃哎。它中间还有很多酱哎，它不是单纯就只有上面有酱，它就是中间那一层有很多的酱。嗯，还不错哎，焦糖味的味道很香，然后呢，中间是有点浓郁的感觉，整体的味道蛮甜的，但是我觉得蛮好吃的，而且不会干，蛮湿润的。哇，这个生日好像可以买来吃一下哎，不爱吃甜的人不要买，但焦糖味蛮香的。哎、欸，不要想得多惊艳哦，因为它才三百九十九块，但我觉得以三九九来说，这个价格很 OK， 就很配无糖茶。<笑>然后哎，刚、欸、切完之后就决定要直接擦了。唯一的缺点就是会狂暴低，这个刚的肉松长相真的长好像，会让人家觉得在吃刚同样一款。好像脏脏包哦，就那种一吃你就是好像到处都会割掉。我刚刚说要给我室友拍一个大侧面，结果呢，他说嗯，没有很漂亮，会吗？而且我觉得中间放鲜奶油感觉可能会更好，它有点带血，有点咸咸甜甜的那种感觉，有加薏仁也不错。你们大家有听过绿豆加薏仁这个吗？我觉得它上面的酱一多就就不 OK 了，那个腻感会冲上来。这个我不适合一个人吃，大家要跟朋友一起分，是不是、啊？吃完了，我觉得整体而言呢，尝鲜。可以，但是回购我个人是不会回购。但是呢，看看个人，因为呢，我也是有在网络上先看过评价，蛮多人回购两三次以上。我觉得它咸咸甜甜的味道呢，以三九九八寸来说 ，CP 真的是高中之高，很划算呐、啊，整体吃起来的感觉。然后它的饼干呢，其实吃起来也比较像是粉，它其实没有脆脆的，可能因为湿气的关系有偏软，但我觉得吃起来其实不会到太影响它的整体的那个感受度。好，我们下一款。来了，终于来到我最期待的这个，就是我们的榴莲冰淇淋，六九九两入，最后 let's go！ 哇、哦，天哪，我真的是，我刚刚以为呢，我的那个焦糖蛋糕已经是最后一个了，结果我一想到啊，对我还有榴莲冰淇淋，我整个魂，哎呦，重新被燃起，给大家看一下，长相就是这样，哎呀，多可爱！
爱的玫瑰花。但我们一盒先冰冰箱，来帮我冰箱，我不要浪费好不好？你这样放着放着，它可能会就会冷掉了。来，我们来看一下它它的样子是长怎样。哎呀，哎呀，哎呀哦、哇！哎、欸，它其实闻起来没有到很浓哎、欸，好、哦、像很好很好挖哎、欸。哎、欸，你看它。它保存的蛮好的、欸，它其实蛮绵密的，外面也没有那种结冰块状的。怎么怎么发出一个屁的声音？哇！哎，我觉得蛮好吃的、欸，它闻起来榴莲味没有到很重，但一入口那个榴莲的味道就会整个炸开在你的口腔，然后它的榴莲带了一点奶奶的味道，是我喜欢的那种感觉，而且它不太会有那个很假的感觉，我觉得还蛮香的、欸。嗯，因为榴莲就是放在哪，那个位置就会都是那个味道。但是它这个的味道就比较不会那么的重，因为毕竟它是冰淇淋，所以你冷冻起来它其实也不会有味道溢出来的问题。唯一会溢出来就是你含了它融化之后，你现在口腔讲话，我就觉得我整个旁边全部都是榴莲的香气。赞！不知会不会有人做那种榴莲香水，然后露出来一盆就呃呃，自死率会不会百分之百？我觉得六九九。因为榴莲本来就蛮贵的，所以我就觉得这这价格我就算还可以接受。天哪，满意购物哎！这个我给他一百分，找<笑>我合作。<笑>我本来就想要原产地美国，然后可能因为不是我们熟悉的那种榴莲，会吃榴莲的地方，就一直觉得什么意思？由于今天天气有点冷，再这样开箱下去，我怕我等一下吃一次会嘎零碎。我觉得整体而言，这一款就是。爱榴莲的人买吧，我觉得相当的满意。而且如果你跟我一样是爱榴莲但又不爱吃榴莲糖的人，我觉得这一款你会满意的程度应该会蛮高的。然后它吃起来的榴莲味非常重，可是它里面肯定会有加牛奶，所以我就配在一起刚刚好。因为我自己今天买马上开，然后我也用保冷袋带回来，所以我觉得保存的条件算是蛮好。我没有吃到那个冰块啊、冰沙那种感觉，吃起来算是蛮滑顺跟绵密的。我觉得大家有兴趣的真的可以买来试试看，我我觉得是我妈会喜欢的，我应该要买给我妈试试看。嗨，我们今天想买却又怕受伤害的系列，不知道大家看完之后最想要买哪一个呢？我先讲，我本身我个人会回购再回购，我已经好久不会有这种想法，那就是我们的榴莲冰淇淋了。天呐，我真的觉得我这次的开箱，我觉得最满意的就是榴莲冰淇淋，就是我会回购再回购它。然后其他的话，我觉得这一次大部分对我来说都是尝鲜，但不一定会回购，跟可能不会回购的类型。因为我觉得这一次的品相，我觉得它的价格都还蛮漂亮，吃起来也不会让你觉得哦这是什么东西。但是对我来说就尝鲜不会生气，但。不太会回购。今天开箱了蛮多东西，我有上网看评价，其实评价都还算 OK。然后呢，再次跟大家强调一下，爱榴莲的人，榴莲冰淇淋可以买买看，吃吃看。啊，如果你有喜欢，可以在下面留言跟我分享。因为呢，我周边比较少跟我一样的榴莲控，所以我需要榴莲控的喜好者跟我一起聊个天，<笑>聊什么天？好，那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，大家晚安，拜拜。榴莲虾饺。盘子，盘子，盘子，盘子。哎。